culture, heritage, family, love, food, and indeed the land where it is grown is at the heart of our lives. The farms is our heritage. The food is our heritage. In France, the traditions are passed down from generation to generation. They had uh, this, uh, this love for food and good drinking and good food. And so uh, that's where the, the love of good food began in, in France. Effectivement, on peut considérer qu'en France, la nourriture, tout ce dont ce qui nous nourrit, euh, c'est aussi notre héritage, hein, parce qu'en termes historiques, on a tous un grand-parent euh, qui a travaillé, par exemple, dans une ferme ou pour la transformation d'un produit, euh, ou dans les marchés aussi, par exemple. Donc, c'est aussi ça qui nous ancre dans notre territoire, c'est-à-dire que ça fait partie de notre passé et on l'a complètement intégré aujourd'hui dans nos vies, même encore aujourd'hui, et on en est fiers. Inspired by French heritage and history, the international slow food movement began in Paris in 1989 and has spread to over 160 countries. The movement sees a world in which all people can return to the past by embracing and protecting local food cultures and traditions. As a result, people can access and enjoy food that is nourishing, bountiful, and affordable. This concept is defined by three principles, good, clean, fair. This philosophy believes that humans need to abandon the fast life and return to slow and simple living, starting with food. Alors ici, en Tierrache, on est sur un territoire rural. Donc on a énormément de paysages verts. On aime aller chercher chez le producteur directement les produits, par exemple. Parce qu'on est un petit producteur. Alors nous, on est en fermier des crues. C'est-à-dire qu'on prend notre lait, on le transforme et on le revend. Il n'y a pas d'intermédiaire entre... Il n'y a pas d'affineur et tout. Nous, on fait tout. Il est affiné chez nous et tout. Donc le lait cru, c'est je traite, je travaille mon lait. Le pasteurisé, c'est un mélange de lait. Ou même des fois, il y a des producteurs qui font leur... Ils le montent, ils le chauffent pour tuer les bactéries. Que nous, c'est les bactéries naturelles qui travaillent. Nous, en France, on dit que c'est les mêmes. C'est les meilleures bactéries puisque c'est ce que les, tout le monde mange et euh, ça vous permet de, de développer de, votre corps et tout, d'avoir de, de, de l'auto-immune et de l'autoprotection en fait. Mais c'est vrai qu'après, dans chaque pays, on n'a pas tout à fait les mêmes terrains, les mêmes terroirs et tout. Donc euh, même en France, en France, on n'a pas les mêmes terroirs, ce qui fait aussi qu'on n'a pas les mêmes fromages. On est en fin d'hiver, on va aborder le printemps. Donc on a différentes sortes de salades, dont entre autres la feuille de chêne, qui est une autre sorte de salade, mais rouge. On va les mélanger, mix, et on mélange l'ensemble pour faire en fait une salade de printemps mélangée. Voilà. Enfin, on, on développe notre production, les clients nous font confiance, donc nous, ça nous pousse à améliorer nos pratiques. Et euh, donc on va développer le bien-être animal, on va développer, euh, on va 
utiliser de meilleurs produits pour les élever. Donc les animaux seront mieux, on aura une meilleure production, les clients seront contents et c'est un cercle comme ça qui nous pousse vers le haut. We want to share what we know. We want to share this passion. We want to share this love. We want to share uh, everything that we do with everyone. For me, France, it is the culture of the wine. And the champagne, of course, it is the part of, the, of this culture, yes. And you know, the champagne is perhaps a big area in France, but it is little area in the world. Imagine everybody put the glasses and uh, for the toast is always champagne. Et euh, il y a aussi quelque chose qui est très français, euh, c'est d'aller dans les marchés. Je les achète à 5 semaines, tout petits. Je les élève jusqu'à 6 mois et après ils sont tués à l'abattoir. On les attrape, ils sont nourris avec du blé, maïs entier et on les attrape et les met à l'abattoir. Ils sont chez nous. Pas des semaines de 70 heures, donc c'est du 7 jours sur 7 pratiquement. Donc si on ne fait pas ça dans la on va vous le faire. Donc euh, oui, on met des, des, nos, nos, les produits locaux en avant pour, euh, pour euh, bah, ex exactement comme vous le dites, pour une expérience, euh, une expérience donner une expérience à nos, à nos clients, pour leur montrer que même si on est dans, dans le nord de la France, on arrive à avoir des légumes de qualité, des produits de qualité. Et, euh, et par rapport à, à, nos, à nos fournisseurs, à nos à nos agriculteurs, leur montrer qu'on prête de l'importance à leur travail. En tant que restaurateur, on y arrive. Pourquoi vous, en tant que personne lambda, vous n'y arrivez pas Voilà, on suit, on suit une trame. On, on veut peut-être euh, mettre en avant un, un mouvement. Mettre en, en avant le mouvement qu'on arrive à se nourrir en étant sur des produits locaux. Tous les jours, on sait qu'on va avoir un défi et c'est à nous à le relever. Il y a toujours ce grain de sel, ce, cette envie et cette passion qu'il faut alimenter. Voilà, c'est ça, qui, ça qui, qui nous motive. Ce qu'on essaye de faire avec des produits vrais, on n'essaye pas de, les, de trop les transformer, de trop les changer. Une viande de, de bœuf, si elle a son goût de base, que l'agriculteur le travaille bien, c'est pour ça qu'on travaille aussi les produits locaux, s'il la travaille bien, il n'y a pas besoin de, de trop faire pour la sublimer. Il y a juste besoin d'une pincée de sel, un peu de poivre, c'est bon. Voilà. C'est pour ça aussi que les produits locaux, on les met en avant, parce qu'il y a aussi des gens dans notre, autour de nous qui travaillent dur. Et nous, on est juste là pour apporter. On fait une simple cuisson et on sublime son, son travail. Mais on ne va pas jusqu'à euh, la modifier. Bonjour, ici vous êtes au Jardin d'Hélène. Le Jardin d'Hélène, c'est une entreprise où j'accueille les personnes, soit sous forme de repas, pour leur faire déguster des plantes sauvages, soit sous forme de stage, pour apprendre à cuisiner les plantes sauvages. C'est aussi un retour aux sources, aux vraies valeurs, au bien manger. Alors déjà, pour moi, c'est important de cuisiner des produits d'origine biologique. Donc déjà, pour tout ce qui est fruits, enfin, surtout légumes, je travaille avec un maraîcher local à à peu près 15 km d'ici. Pour le fromage, c'est pareil, 4 km, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis après, euh, viennent 
forcément les plantes sauvages. Donc je cueille dans des endroits protégés. Déjà j'ai le jardin. Alors je pense que ma passion a toujours été là pour les plantes sauvages. Une plante que vous allez cueillir, fraîchement cueillie, dans un endroit où la plante a choisi de pousser. Donc non seulement elle va être riche en minéraux, mais elle va être riche aussi en, en énergie parce que elle a, elle a ça, c'est ça aussi que ça nous apporte une alimentation. Il a fallu que les plantes sauvages arrivent dans la scène. Et quand vous commencez à vous intéresser à ça, c'est un monde exceptionnel. C'est vraiment important et motivant de toujours amener de la nouveauté que les clients nous le rendent en nous félicitant chaque semaine. C'est vraiment une motivation en soi de pouvoir avoir la chance de changer de carte et d'avoir la liberté de produit. Ensuite, pour les idées, c'est assez aléatoire en fonction des saisons. Là, on est plus sur la fin de l'hiver, donc on va commencer tout doucement à arrêter les potimarrons, les, les courges, toutes ces choses-là, pour rebasculer sur quelque chose de plus printanier. Je vous ai montré, on a le produit, on garde l'étiquette, les, les, les légumes sont livrés tous les deux jours, lavés directement, traités ensuite. Et bah, la viande essentiellement de France. Après, il y a certains produits que eux sélectionnent européens. Parce que notre fournisseur de viande, admettons, il ne va pas aller chercher plusieurs fournisseurs pour un produit. À titre exemple, le canard, il a un fournisseur spécifiquement dans la France, un des meilleurs. Il s'est avéré que cette année, il avait un peu de grippe aviaire. Ils n'ont pas été rechercher un autre fournisseur. Ils ont dit on n'aura pas de canard cette année. Donc nous, derrière, il faut qu'on s'adapte. Si j'avais l'envie de faire du canard, bah, ça ne sera pas possible. Après nous, on est quand même une, pour ce type de restaurant, on est quand même une équipe assez jeune, soudée, pleine de créativité. Welcome to Paris. Uh, my name is Roland Samancar. Uh, I'm 100% French, actually, and a Parisian. And I have my restaurants uh, right in the middle of uh, Montmartre and Pigalle. What we look, it's freshness of ingredients. That's the most important. It's also the flavors, because your ingredients may be fresh, but they have to be tasty. And you really have to feel something. And that's why it was really important today to be in this market. You meet people who planted or like created the cheese. Bonjour, vous allez bien? The most important is to share the passion and to listen to the producer when they explain. Magnifique. Il est chez qui alors ce Roquefort? Celui de chez Goulet. Parfait. Now we are like really looking for the vegetables, the fresh one, but also the bio, biological one. So no GMOs. Excellent. Alors, oh, dans ce... essayer, moi. Ouais. Mais, mais euh, les tartes, c'est genre Les tartes, ouais, plus pour les tartes. Bien, ouais. okay. Humble, ça marche très bien aussi. What's good about Kevin and his shop is that uh, he's going straight to see the producer and he plants with the producer. For example, this type of uh, strawberries called Magnum and the other one is Engrim. He's, he's been doing it, he's been planting it. And that's amazing, like farm to market. Come with your family. It's going to be on a Saturday morning. It's going to be on Sunday morning. It's time to reunite. It's the time to be to share something that the farm to market products.
what's the most important in French quality bread and in French food, French gastronomy, I would say, and what makes it so good in the world is that we take time to do things. And time is key to good things. Pour le pain, bah déjà, c'est l'amour du bleu bleu. Déjà d'une part, à quelle part euh, Du prix. Où est-ce que est venue ma passion Tout simplement, c'est parce que mon père était boulanger aussi. Donc c'est la passion qui s'est transmise. Et euh, c'est en fait quand j'étais petit, bah, j'allais justement dans sa boulangerie. C'est moi, ça a été dur. Il y a, il y a des, des périodes dures et c'est ces périodes dures qui nous apprennent à devenir encore meilleurs sur notre métier, simplement. Et c'est aussi l'amour de ce métier qui fait qu'il peut perdurer dans ce métier-là aussi. C'est sûr. This restaurant that we're in here is called Milagro. The idea here is to offer elevated bistro food. My culinary training has always been focused around the really wonderful, beautiful ingredients that we get here in France. I don't work with a lot of various spices in my cuisine. I focus on the beauty and simplicity of showcasing the ingredient itself, simply because the quality of what we get is so incredible. There's certain flavor profiles or kind of maybe punches of flavor that I find to be maybe a little more bold that would come from the U.S. But the quality of the ingredients here, the flavors of the ingredients here are like none that I have had in the U.S. So my thought process is to kind of bring some of these more bolder flavors using these great ingredients and getting the best of both worlds. What's really important for us in France is always to re reunite around a table. And what's better in life than food? What's the difference between the United States and Europe? Culture and sustainability. It's about knowing where your food comes from. It's about knowing what's in your food. It's slow food and it's farm to table. I think in Europe in general, especially France and Italy, the, uh, this is part of their culture. In the areas, uh, especially that aren't urban, they grow their own food, they make their own wine, they raise their own chickens. Everything is done right in the village. And, uh, and that's been going on forever. I have visited uh, America a lot of years. And uh, the first difference for me is, wow, everything is big. <laughs> uh, like a coffee is big, uh, a car is big, uh, the farm are big. And so uh, here, it's, everything is smaller. <laughs> The very impressive thing that I discovered in the, in the grocery store was how all of the vegetables were very perfect. They, are, they were very bright in color and they were kind of shiny. But in France, when you go to local market, um, you don't have like the, the in-between, you know, grocery store and things. It's, it's literally from the farm to your plate and uh, it's not perfect. It's probably still with a little bit of um, uh, mud on it. So the truth is, Everything is farm to table, right? All the food in the world is grown on a farm, hopefully a healthy farm, but there are commodity farms and they do generate a lot of food, but it's not necessarily what we wanted to sell here and, and offer here to our guests. We wanted a cleaner, no hormones, no steroids, no antibiotics, 
Uh, we really want chemical-free food. And uh, in order to do that, to guarantee it, you have to know the farms and the farmers who are growing the food. I started Fable in 2015 with my wife Kristen. We were very concerned about the food that we were eating, the pesticides and the toxic chemicals that were being used in agriculture. So we started the farm growing heirloom tomatoes, raising free range chickens, and really just trying to grow the produce that we wanted to have in our bodies. To me, farm to table is about growing or having access to produce that you want to eat yourself or sharing it with the community. We are growing the produce here that we want my family to eat and to share to all of my family and friends and also to the local restaurants that we sell to and to the chefs. It's less expensive to just get on the phone and call the local purveyor and he shows up the next day with a truck and they unload whatever it is that they have. Back during World War I and World War II, the government, rightfully so, was subsidizing farms to help farmers grow during the war. That kept prices down. Prices didn't catch up. So in my opinion, and I think in the opinion of most farmers, produce is actually not that expensive. Everyone should be paying more for their produce. And in this way, you would be paving the farmers more. We can pay our staff better, and then they can go support your businesses. So it's like, a, it's like an upward circle in that manner. So the farm to table doesn't have to take in consideration the distance. It's really the consideration of quality. It's very, very, very high quality, but it can be, comes also with very, very, very high prices. So to me, the, the farm to table, the nitic, you don't care about the price. The slow food is more the producer to the consumer with a concern of being affordable. In order to eat simpler, healthier food and support the farms, um, sourcing directly from them, going and shopping at the actual farm, going to farmers markets, being willing to pay more for your produce to support those farms. That's how you're gonna be able to eat healthier and source simpler food, and that's how to support the farms that want to grow more as well. For me, it was really a message that I wanted to pass because I think it's an urgent planetary to take care of yourself, to take care of the others, and then to respect the Earth. There's a really urgent urgency. We're only here for a short period of time, and it's our responsibility to make the Earth, this plot of land, a farm, a vineyard, whatever it might be, better for the next person who takes it over. We're only here for a little while, and we have to take care of what we have. This is behind the scenes yes, now. Behind the scenes. Great. Just a little behind the scenes. <laughs> I'm in Paris. <laughs> Thank you. 
That's bad. That's just even worse. All right, I am on. Oh my god! Oh my god! <laughs> oh my god! We shall. Do a transition off though. Yeah, yeah.